nilipata accident on August yes. tarehe 20. Mhm. So tukapeleka hospitali sisi wote. Mhm. But mimi nilikaa hospitali one week. Yes. Akuja kunichukua. Mhm. Na hawakuwa wameniambia nimeumia wapi. Mhm. So ile pepa nilibatika kumpata moja nikasoma ndio nikapata nimleumia spinal. Mm-hmm. So pale nyumbani nilikuwa na meza paracetamol. Mm-hmm. Na bado nafanya kazi. Mm-hmm. So mi nikaona sita manage fadhali mm-hmm. nirudi nyumbani. Mm-hmm. Pale kwa hospitali walinifanyia MRI. Mm-hmm. X-ray zilipigwa mm-hmm. lakini sikuwa iziona. Mm-hmm. Hakuna yeye nilipewa hata moja. Mm-hmm. So ndio ilibidi venye nilifika huku mm. nikafanya za huku yes. ndio nione niliumia wapi nikapata mahali niliumia mm. mama Lucy waliniambia nimeze dawa for 3 month yeah. na bado inafanya ni operation wa shikili hiyo mfupa na chuma Hello guys good morning good afternoon good evening depending on where you're watching us from So leo siku hii tuko na Leonida Ouko ambaye story yake tulikuwa tumeangazia hapo mbeleni Leonida Ouko uh, nikiguzia kidogo alikuwa anga pande ya Saudi Arabia ambapo pale Saudi Arabia ali, waliweza kupata accident wakiwa na boss wake na after the accident hakuna usaidizi wote aliopata pale Saudi Arabia kwa sababu alienda tu akaangaliwa na daktari kasemekana akae nyumbani na, tuka, na ikakuwa story ya kwamba alikuwa anapewa tu paracetamol ama panadol peke yake kutuliza maumivu hakuna treatment yote aliyopata pale na by the time anakuja hapa Kenya alikuwa amekaa karibu miezi nne bila treatment yoyote so alifika hapa na tukampokea pale airport tukafanya story yake na after story uh, juu alikuwa na mahitaji kwa sababu alikuwa anahitaji kwenda hospitali kushughulikiwa kwa haraka sababu ako na eh, shida ya spinal cord yenye alipata pale after the accident so uh, watu walikam through kidogo na akaweza kusaidika akapata kupigwa x-ray na ikapatikana mahali shida iko. Uh, after that eh, eh, after the x-ray atatuelezea vile daktari waliweza kumuelezea sababu hata saa hizi bado ako na mahitaji. Kitu wa kwanza bado treatment haijaweza kukamilika. Alafu kitu wa pili uh, kuna dawa ambazo ameandikiwa <coughs> na mimi mwenyewe nimekuwa na hiyo prescription nitashare hapa. Hiyo dawa nikaenda nika, nikaangalia pale town nikaona eh, cost ya hizo dawa ni around 16000 ni dawa mbili anafaa kunywa miezi mbili na dawa moja anafaa kunywa miezi tatu so cost yote ilikuja ili, inakuja around 16000 so size bado hajapata any treatment and that is from august up to date amekuwa akikaa tu hapa kwake nyumbani mahali alikuja akasettle na nikasema leo lazima ni mtembele ndio tuweze kuongea na yeye tuchape hii story na kama uko pale unatuangalia na unatuwatch una tafadhali e, hii ni ombi tutakuwa tunakuwekea namba yake hapa na hiyo namba ni umpe usaidizi wako wote wenye unaweza pata ndio aweze kukamilisha treatment yenye anafaa apate e, ata to take through e, vile amekuwa kielezewa pale kwa hospitali ndio pia wewe mtazamaji ukiwa hapo uweze kusikiza na ujue ni wapi utaweza kuchip in kwa vivyote vile ambavyo utaweza. So wacheni tukaribishe our guest today who is Leonida Ouko. Habari yako Leonida? Nzuri sana. Yes. Uh, nakumbuka tukikuchukua pale airport. Mm. Eh, ilikuwa mwezi wa moja, si ndio? Mm. Uh, ulikuwa umenielezea kwamba pale Saudi Arabia ulipata accident. Mm. Unaweza tukumbusha kidogo kwa yule maybe mwenye hakuweza kuona yo, the previous video e eh, tuelezee kidogo vile kuliendelea. Okay, nilipata accident on August yes. tarehe 20. Mhm. So tukapeleka hospitali sisi wote. Mhm. But mimi nilikaa hospitali one week. Yes. Akuja kunichukua. Mhm. Na hawakuwa wameniambia nimeumia wapi. Mhm. So ile pepa nilibatika kumpata moja nikasoma ndio nikapata nimleumia spinal. Mhm. So pale nyumbani nilikuwa na meza paracetamol mm-hmm. na bado nafanya kazi mm-hmm. so mimi nikaona sita manage fadhali mm-hmm. nirudi nyumbani. Mm-hmm. Mm-hmm. Niliweza kuona story yako ikiangaziwa sana pale kwa Ivano TV. Hiyo wakati bado ukiwa pande ile ya Saudi Arabia ukiwa pale eh, ni venye uli, ni, ni, wakati ulipewa ruhusa utoke kwa hospitali hakuna matibabu yoyote ama 
picha ama nini ulifanywa pale kwa hospitali pale kwa hospitali walinifanyia MRI mhm mm x-ray zilipigwa mm -hmm. lakini sikuwa haiziona mhm mm hakuna yeye nilipewa hata moja mhm mm so ndio ilibidi wenye nilifika huku mm -hmm. nikafanya za huku yes. ndio nione niliumia wapi nikapata mali niliumia mm -hmm. mama Lucy waliniambia nimeze dawa for 3 month yeah na bado inafanya ni ndio operation wa shikilio mfupa na chuma. Mm. Mm. So um, tuseme wakati umekuwa pale eh, wakati ume, umefika hapa Nairobi na ukakuja ukakaa pande hii ya, ya Kayole. Mm. Kuna sh, maybe mtu yote amejitokeza akasema acha kuja kuangalie eh, vile unaendelea wale watu maybe wale <coughs> agents wenye walikuwa wamekupeleka pale pande ya Saudi Arabia agent wangu ajai kuja nilimpigia mm -hmm. akaniambia hana nafasi atapanga nafasi wa kuja lakini sijawahi waona mm -hmm. so hata sina matumaini kama watakuja na huwa wana communicate nikipiga mm -hmm. kama sipigia wanipiga simu wakupigi simu mm -hmm. then kuna ile story ya kwamba pale ukitoka pande ile haukuanga na hela mm -hmm. e, waliweza ku sort out anything maybe ndio upate kitu ya kujisaidia mm -hmm. Mhm. Mm Kotu hivyo. Eh. Mm -hmm. Alafu Ebes eh, kuna leba au ofisi ya leba. Umeweza kuwasiliana nao hadi size. So ofisi ofisi ilinipeleka Saudi mm -hmm. inerezi hiyo issue kwa foreign affairs. Mm -hmm. But sasa namba nilipewa huko haingi. Mm -hmm. Ukipiga haingi. So niliuliza juzi nimepigia ofisi nikauliza hiyo story imefika wapi wakaniambia wajatumiwa ripoti yoyote kwa email. Mm -hmm nikauliza mwezi piga wakasema wao huwa wapigi mm -hmm. wana communicate through email mm -hmm. so siezi jua hapo sasa nitafanyaje mm -hmm. mm -hmm. so tu wewe uli, uliitwa ukajaza makaratasi then wakaenda silent mm -hmm. okay so ningetaka kujua saizi venye haujatibiwa so far umesemekana unafanya unafaa kufanywa x-ray uh, na surgery ya kufix hiyo mfupa mm -hmm. na pia kuna madawa Saizi mwili yako unasikianga unasikiaje sababu nakumbuka ukikuja ulikuja umejifunga belt na saizi venye nimekuja nimeona at least uko sawa kidogo sababu haujafunga belt saizi saizi mwili yako unasikianga namna gani So hizo belt mimi mm. niliambia tu Mungu sizitaki mm. Mimi nikazifungua mm. at least hata shingo hizo eh mm -hmm. huwa ina uchungu mm. lakini mimi sitaki kurudia kuzifunga mm na huogopi maybe hiyo dislocation inaweza endelea zaidi sababu kasa hizi venye umekaa chini si bado mgongo yako ina strain sasa kuna venye mimi uka mm -hmm. siezi kai mm -hmm. lazima nikue nimegemea mm -hmm. mahali mm -hmm. yeah. ama ukae tu umelala ama nilale mm -hmm. so mi ilibidi tu nizitoe mm -hmm. mimi naambia anga tu Mungu aniponye juu sina otherwise mm -hmm. mm. sasa um, back home ulikuwa umeniambia wazazi hawa wako. Eh wazazi hawa wako. Eh. Mm. Walisha tuache kitambo. Kitambo sana. Eh. Mm. So sasa hizi ni nani maybe unaweza angalia kwa familia useme maybe naweza tegemea mtu fulani kwa familia yenu. Mimi kwa familia yetu mm. ninajitegemea tu. Mm. Sitaki kudanganya kuna mtu pale naangalia mm. nisaidie. Mm. Kwa hata penye wako wajui venye na survive. Mm. Mm. Uh, alafu saizi venye umeenda hospitali um, hu, hapa hospitalini hapa Kenya mm. wame, kuna kitu yote wamekuambia apart from sasa hizo x-ray zenye ulipigwa sasa waliniambia hiyo x-ray mm. nimeze dawa yes. na bado mm -hmm. niende waeke chuma mm -hmm. mm. haya chuma okay dawa naona hiyo prescription ulinitumia mm na ikakuwa kwamba niliangalia pale town kaona hiyo prescription hizo dawa zote za miezi tatu zinahitaji around 16000 umeweza kukua umemeza dawa yote sofa tangu nikuja sijameza dawa yote hujameza mm. so hizo dawa bado huja manage kuzinunua bado um, chuma wamekwambia cost maybe unaweza kuwa costing ya how much hivi kufanya hiyo surgery ndio uweze kufix hiyo chuma Niliuliza cost wakaniambia hiyo ni kitu hawezi niambia. Mhm. Mm. Mm. Saizi tuseme hakuna dawa umekunywa 
hakuna matibabu yote ume, 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 umeweza kufanya isipokuwa tu hiyo kupigwa x-ray mm. na saa hizi tunaongea from the time ulipata accident tunaongea miezi sita sasa sababu ilikuwa mwezi wa nane mm. ndio na leo saa hizi tuko december sasa uh, ningependa maybe ueleze mtazamaji eh, maybe ungetaka usaidizi wa gani kulingana sasa na vile umeelezewa na daktari na hali yako vali unapitia saa hizi so mi kwa upande wangu mm. mimi na watoto wangu mm. mimi ndio baba mm. mimi ndio mama mimi ndio kila kitu mm. so yoyote yule atajitokeza nisaidie mimi mm. nitashukuru uh, uko na watoto wangapi uko na watoto watatu uh-huh. mm. na um, saa hizi wako pande gani mmoja niko naye hapa mm. kwa wili wamebaki nyumbani so next year mm. kwa wili wanaenda class 8 yes msichana anaingia form anaingia class 4 class 4 mm. na sasa wewe ndio tegemea sasa wewe ndio walikuwa wanategemea wakati umekuwa pale Saudi Arabia yeah. right now tunaongea about 6 months na Leonida bado hajapata usaidizi so saizi ukiwa pale wewe mtazamaji tunaomba kama unaweza kuja through for Leonida at least kitu wa kwanza apate dawa hizo dawa zenye ameandikiwa uh, zinafaa kumchukua muda wa miezi tatu wa kimeza na niliangalia hiyo prescription nitatuma mpaka the, the, the costing hizo dawa inahitaji zinarenjia zina around 16000 sasa umesikia x-ray ndio tu ameweza kupigwa na anahitaji kuwekwa chuma ya, kushik, ya kushikilia eh, zile mfupa zilikuwa zimevunjika so sasa hizi tunaomba uh, maybe unaweza ambie mtazamaji namba yako ndio sasa mwenye ata, ataguzwa akunini aku reach out okay namba mm. yangu ni 0713 mm-hmm. 288 158 mm. yeah. 0713 288 158 158 mm. na kindly ni waone ni waambie mahali tuko uh, ni, ni ni nyumba ya chini mm. so unaweza pata most of the times uh, namba ya Leonida inaweza kuwa uh, inalia mteja lakini ataweza kuona i tried calling you so anaweza kukuricha so in case upige hiyo namba na usikie haijaingia kindly jaribu tena juu hapa kwa hii nyumba mahali tuko hakuna network hata sasa hizi e, mtu akijaribu kutupigia simu sasa hii e, undapata hatu kwa mteja so ukipiga hiyo simu usikie iko mteja kindly leave a text ama e, ujaribu mara ya pili na ataweza kukurich back so kindly Usipige simu useme haingii, useme tumepeana namba fake. So umesikia story ya Leonida, aliweza kupata accident that is August 20th, anakumbuka the date vizuri sana. Na alikuwa na bosi yake pale pande ya Saudi Arabia ambapo bosi yake pia uh, kulingana na story ya yenye tulifanya uh, mwisho wakati alifika, bosi yake pia aliumia. Na ikakuwa sasa bosi yake ndiye anatibiwa peke yake pale ya Saudi, uh, pande ya Saudi Arabia. Lakini yeye alipelekwa hospitali wakati waliona amerigain eh, consciousness akapewa ruhusa akaenda nyumbani kumaanisha hakuna treatment yote alipewa isipokuwa tu eh, parasite ama panadols ndizo walikuwa na kunywa za, kutu, za kutulia matu, kutuliza machungu na aliweza kutuelezea kwamba eh, wakati alipelekwa pale nyumbani alienda akasemekana haezi kaa tu hivyo na anakula na anakunywa so boss yake akakuwa mkali na akamwambia lazima aendelee na kazi na amekuwa kiendelea na kazi hiyo time bado kujikokota na kumbuka alikuwa na support kama picha ambayo mtaona nimewekea hapa e, alikuwa na support kutoka kwa, kwa shingo hadi kwa mgongo ile aweze kushikilia e, mgongo wake aweze ku, ku, kuende, kuende, ku, 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 kuweza kusimama na alikuwa anafanyishwa kazi akiwa hivyo mpaka ile wakati iliweza kukana video zake zikaanza kuenea kwa mtandao na ndio maana akaweza kupata nafasi ya kutoka pale pande ya Saudi Arabia kurudi hapa nchini Kenya na tangu arudi hajatibiwa hajakunywa dawa isipokuwa tu pain killers pekee ndizo anakuwa kutumia si ndio mm-hmm. so um, saizi niliona eh, kulingana na vile alinielezea sasa nikaona lazima nikuje hapa tuombe usaidizi kwa wewe mwenye ambaye unatutazama namba yake ndio hiyo ametupatia eh kitu kwanza anahitaji kwenda for surgery 
na hizo dawa aliandikiwa. Hizo dawa zina cost 16000 nimerudia hiyo mara mingi kwa hii video. So kindly tunakuomba ukiwa pale eh, reach out to Leonida o huko. Namba yake nitakuwa nimeiweka hapa chini ya screen. Na pia on the same screen kuna namba yangu. Na namba yangu ninakuanga nimeandika to share your story. Reach out to that's my number. So hiyo namba eh, tafadhali usitume pesa kwa hiyo namba. Namba ya Leonida nitaiweka kwa screen na itakuwa ina run throughout uh, the whole video so kindly tunakuomba if you are there uh, umeguzwa na hiyo story umesikia story ya Leonida you can check the previous video yenye tulikuwa tumefanya bado iko kwa hii channel uh, uone vile akikuja tukimchukua pale airport vile alikuwa nakaa hata saa hizi unaona si ati yako na hali mzuri kwa sababu hata kukaa chini vile amekani bado ni kujisukumilia so ile kitu muhimu sana ni apate treatment apate dawa na apate kutibiwa kufix hiyo 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 bone. Na tukifanya hivyo at least tutakuwa tumemsaidia ndio aweze kurudi kazi, aweze kusaidia watoto wake. Sasa hizi unapata watoto wake eh, watoto watatu hana hana wazazi. So tegemeo la hao watoto ni yeye. Yeah. Na tukiweza kumsaidia leo aweze kurikava hata yeye ataweza pia kutafutia hao watoto wake waendelee ku ku grow na pia kusoma. So, uh, any parting shot maybe unaweza ambia mtazamaji. Anything unaweza sema? Mm. Hmm? Connect yote unaweza add. Sina la kusema. Eh. Nikuomba tu wale watajitokeza. Yes. Nisaidie nitashukuru. Mm. Mm. Sawa sawa. So, uh, guys, thank you so much for watching. Na tunakuomba kindly uh, come through na mia yako mia mbili, mia tatu, a thousand, anything yenye God atakubless nayo. Leonida apate dawa na aweze pia kupata kufanywa hiyo surgery kuweka the hiyo chuma yenye itaweza kushikilia mfupa zake. So thank you so much for watching. Na in case huja subscribe to this YouTube channel, make sure you hit the subscribe button. Bye.